আসসালামু আলাইকুম ফটোশপে আমরা এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার দ্যাট ইজ মোব টুল রেক্টেঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল তারপরে হচ্ছে ফ্রেম টুল ফ্রেম টুলস তারপর ফ্রেম টুলস এন্ড স্লাইস টুলস টাইপ টুলস এন্ড দ্যাট ইজ নোট টুলস হ্যাঁ তো ছয়টা তো কমপ্লিট করে এখন হবে সাত নাম্বার টুলের এই যেটা ওয়ান টু থ্রি লেখা আছে কাউন্ট টুল কাউন্ট টুল অর্থাৎ যোগ করা কাউন্ট করা মানে কতগুলো আছে সংখ্যা সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করার জন্য কাউন্ট করা ঠিক আছে দেখেন আমরা এটা বুঝার জন্য আমরা একটা রেক্টেঙ্গেল নেই ঠিক আছে ধরেন আমি এখানে একটা রেক্টেঙ্গেল নিলাম এরকম ওকে ধরেন রেক্টেঙ্গেল এর কালারটা এরকম হলো একটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি তাই না এখন আমি মোব টোলে ক্লিক করব অল্টার বাটন চেপে সামনের দিকে টান দিব দেখেন সেম প্রকৃতির আরেকটা রেক্টেঙ্গেল হয়ে গেছে ঠিক তদ্রূপ আবার অল্টার চেপে সামনের দিকে টান দিব আবার অল্টার চেপে সামনের দিকে টান দিব কটা হয়ে গেল চারটা তাই না এখন মোব টুল দিয়ে ধরেন সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অল্টারে ধরে যখন আমি নিচে টান দিব দেখেন আরো চারটা হয়ে গেছে ঠিক আছে শিফটে ধরেন এস্টেটের মতন একদম সিলেক্টেড হয়ে গেছে তাই না ভেরি গুড এখন আমি দেখেন আমি যখন আপনারা যখন ইলিস্ট্রেটরে কি করতেন এখানে ক্লিক করতাম সিলেক্ট হইতো এখানে যাইতাম কালার চেঞ্জ করতাম ঠিক আছে এখানেও তেমনই একেবারে সহজ কঠিন কিছু না ধরেন এটার কালার রাখবো আমি এক একটা রেখে কালার দিব আপনি কি করবেন এটার উপরে দ্বিতীয়টাতে একটা ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই যে এখান থেকে যে কালারটা আছে না এই কালারটা এখানে পাবে দেখেন অল্টার ডিলিট বাটন যখন আমি চাপ দিব অল্টার ডিলিট বাটন চাপ দিলে দেখেন এই কালারটা এখানে পেয়ে গেছে এখন আমি আবার এইখানে ক্লিক করলাম এই যে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ধরেন আমি এখানে ক্লিক করে এই কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম এখান থেকে ধরেন আমি একটা এরকম কালার নিলাম এই যে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করলাম ঠিক আছে এখানে কিন্তু কালার চেঞ্জ হয় নাই হবে এখন অল্টার ডিলিট দেখেন আপনি যখন অল্টার ডিলিট বাটন দিবেন না তখন অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না এখন আমি এটার উপর আবার ক্লিক করলাম এখান থেকে দেখেন ফোরগ্রাউন্ড এটাকে বলা হয় ফোরগ্রাউন্ড আমি ইয়েলো কালার সিলেক্ট করলাম এ দেখেন ফোরগ্রাউন্ড কালার নিলাম এখানে ক্লিক করলাম ওকে করলাম এখানে চেঞ্জ হয় নাই অল্ট ডিলিট দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা হলো ফোরগ্রাউন্ড আর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট হয় দেখেন এই যে এখানে লেখা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড উপরেটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড নিচেরটা ব্যাকগ্রাউন্ড এখন ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য ধরেন আমি এখান থেকে কালো কালো কালারটা সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এখন আমি এই বাটনে ক্লিক করার পরে যখন এখন ব্যাকগ্রাউন্ড হইলে অল্টার না ব্যাকগ্রাউন্ড হইলে কন্ট্রোল ডিলিট দেখেন কন্ট্রোল ডিলিট দিলে কালো হয়ে যায় যদি ব্যাকগ্রাউন্ড হয় হ্যাঁ এখন আমি আবার এটাতে ক্লিক করলাম এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা আবার চেক করলাম চেঞ্জ করলাম দেখেন আমি এখন এই জায়গাতে গিয়ে কি কালার নিতে পারি সবই তো নিলাম ধরেন আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পরে ওকে করলাম আমি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি ব্যাকগ্রাউন্ড হইল কন্ট্রোল ডিলিট ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হইল কন্ট্রোল ডিলিট দেখেন কন্ট্রোল ডিলিট এই যে এটা 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 কালো হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ড না এটাকে আমি চেঞ্জ করে দিই ধরেন এক মিনিট ওকে অর্থাৎ আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ধরেন এখান থেকে অরেঞ্জ কালার কোনটা এটা অরেঞ্জ হতে পারে না আর একটু ডিপ হতে পারে অরেঞ্জ আচ্ছা যেই হোক একটা কালার দিলাম আমি ওকে করলাম ওকে করার পরে এখন কন্ট্রোল চাপ দিয়ে আমি যখন এখানে ক্লিক করব হম সরি কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ডিলিট বাটনে যাব দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ঠিক আছে আবার আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম এই যেটাতে এটার উপরে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে এটার কালারটা যদি আমি চেঞ্জ করে দেই দেখেন এখানে কালার চলে আসবে এ ধরেন আমি এই এই কালারটা দিলাম এখানে কালার দেওয়ার পরে ওকে করলাম হ্যাঁ কন্ট্রোল ডিলিট কন্ট্রোল ডিলিট করার সাথে সাথে দেখেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা পাচ্ছে 
ঠিক আছে আর যদি এই কালারটা দিতে চাই আমি এখানে তাহলে কি করব অল্টার ডিলিট দেখেন পিছনেরটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড উপরেরটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড আবার এইখানে যদি ক্লিক করেন দেখেন এটা উল্টা যায় উপরেরটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড পিছনেরটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড আমি যদি এই জায়গাতে ধরেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই তাহলে অবশ্য আমাকে কি করতে হবে এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে গেলে আমাকে কি করতে হবে কন্ট্রোল ডিলিট চাপতে হবে ঠিক আছে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসবে এটা আর যদি আমি ধরেন অল্টার ডিলিট চাপি তাহলে কোনটা হয় ফোরগ্রাউন্ড হয় উপরেরটা হয় এই যে জিনিসগুলো আমি করলাম এই জিনিসগুলো আপনাদেরও করতে হবে এবং বুঝতে হবে ঠিক আছে কন্ট্রোল অল্টার ডিলিট দিয়ে কালার চেঞ্জ করা হয় এখানে ইলিস্ট্রেটর থাকে এখানে নাই সমস্যা কি কোনো সমস্যা না আরো সহজ ইলিস্ট্রেটর মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব করে এখানে থাকে না আর আপনি এখানে দেখেন যে কোনো কালার সিলেক্ট করে নিয়ে আসতে পারেন আমি তো নিয়ে আসলাম ওকে এখন আমাদের কাজে আসি একটু তো দেখানোর জন্য এই যে বাটনটা ধরেন ওয়ান টু থ্রি আমি যখন কাউন্ট এখানে যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে ধরেন আমি এই ঘরে একটা ক্লিক করলাম ঠিক আছে একটা ওয়ান হইল ওকে ঠিক তারপরের ঘরে যখন আমি ক্লিক করব দেখেন একটা টু হইল পরের ঘরে ক্লিক করলাম টু থ্রি হইল পরের ঘরে ক্লিক করলাম থ্রি ফোর ফাইভ পরের ঘরে ক্লিক করলাম ফাইভ পরের ঘরে ক্লিক করলাম সিক্স পরের ঘরে ক্লিক করলাম সেভেন পরের ঘরে ক্লিক করলাম এইট এখন ধরেন আপনাকে ক্লায়েন্ট বলল ঠিক আছে একটা কাজের সমস্যা মানে একটা ওয়েব পেজ বা একটা ডিজাইনের প্রবলেম হয়েছে আপনি কি করলেন এরকম নাম্বারিং দিয়ে নাম্বারিং দিয়ে কপি পেস্ট করবে স্ক্রিনশট দিয়ে নাম্বার দিয়ে ক্লায়েন্টকে পাঠালেন আমি আপনাদেরকে ফ্রিল্যান্সিং এর টিক্স গুলি বলতেছি যেগুলি দিয়ে আপনি ফ্রিল্যান্সিং ক্লায়েন্টের সাথে লেনদেন করবেন ক্লায়েন্টের সাথে কিভাবে কাজ করবেন প্রবলেম হইলে কিভাবে সলভ করবেন ধরেন এক দুই তিন চার এরকম দিলেন আপনি ক্লায়েন্টের কথা ভাষা কিছুই বুঝতেছেন না আপনি এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম নাম্বার দিয়ে ওকে স্ক্রিনশট পাঠিয়ে বললেন হোয়ার ইজ দি প্রবলেম টেল মি আপনি বলবেন ঠিক আছে তখন ক্লায়েন্ট হয়তো মার্ক করে দিবে যে এই ঘরে প্রবলেম এই ঘরে প্রবলেম তুমি এটা এটা ঠিক করো নাম্বার দিয়ে মেসেজ একটা মেসেজ করে দিব আপনাকে এস এম এস দিয়ে দিবে যে সাত নাম্বার আট নাম্বার ইমেজে প্রবলেম তখন আপনি ওইটা ফোকাস করবেন ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন এখানে কাউন্ট করার ব্যাপারটা এরকমই বুঝাইতেছে তো কাউন্ট বলতে তো আমরা এমনি করতে পারি নাম্বার না অ্যাকচুয়ালি কাউন্টটা কাজে লাগাবেন ওইভাবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন জিনিসটা এইভাবে পরে আপনি সেভ করে দিলে এই জিনিসটা অথবা স্ক্রিনশট পাঠাই দিলে সে বলবে এটা যে এত নাম্বার এত নাম্বার এত নাম্বার প্রশ্ন হতে পারে যে আমি তো টাইপ টুল দিয়ে এখানে লিখে দিতে পারি এখানে লিখে দিতে পারি এখানে লিখে দিতে পারি ঠিক আছে এরকম না আপনি চাইলে নাম্বার এখানে চেঞ্জ করতে পারেন এই যে কালারের নাম্বার এটা দিতে পারেন সব কিছু একটা সিস্টেম আছে না সেই সিস্টেম এই জন্য এই টুলগুলো দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আপনি নাম্বারের এই যে এখান থেকে এই কালার চেঞ্জ করেও দিতে পারেন যে কোনো নাম্বারের এই যে এখানে ক্লিক করলে কালার অটোমেটিকলি চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে সো এখানে কাউন্ট গ্রুপ ওয়ান এখানে দেখেন লেখা আছে গ্রুপ ওয়ান আপনি চাইলে রিনেম করতে পারেন আপনি চাইলে এটাকে পাঁচ নাম্বার দশ নাম্বার ওয়ার্ড এবার দিতে পারেন মূলত এই কাজটাই ঠিক আছে সুতরাং আমরা কাউন্ট টুল সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও বাই